हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन किसी भी बॉडी में कब आता है जब उस बॉडी में क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है डिफॉर्मेशन की वजह से ही किसी बॉडी में स्ट्रेन आएगा ठीक है तो स्ट्रेन एनर्जी भी वो एनर्जी हो गई जो डिफॉर्मेशन की वजह से स्टोर होगी तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक पहले एक रॉड ले लेते हैं जिसकी लेंथ है एल इस रॉड को हमने एक टेंसाइल लोड दिया है पी तो इस लोड की वजह से ये रॉड थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगी और इसकी लेंथ अब हो जाएगी एल प्लस डेल एल तो डेल एल लेंथ से ये इंक्रीज हो गई है तो जैसे हमने इस पर वर्क किया दैट इज लोड लगाया तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोड लगाते जा रहे हैं मीन्स हम वर्क कर रहे हैं हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी इस रॉड में एज ए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है ठीक है फ्रेंड्स या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये लोड इलास्टिक लिमिट तक लगा है तो जैसे हम इस लोड को रिमूव करेंगे तो बॉडी वापस अपना पुराना शेप रीगेन कर लेगी तो जो एनर्जी की वजह से बॉडी पुराना शेप रीगेन कर पाती है उस एनर्जी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको इतना समझ आया कि जब भी हम वर्क करते हैं किसी बॉडी में टू डिफॉर्म इट तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी डेफिनेशन इज स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन वर्क इज डन ऑन इट टू डिफॉर्म इट तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी तो आई होप आपको स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट समझ आया होगा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है ठीक है फ्रेंड तो अब हम डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी की कितनी स्ट्रेन एनर्जी इस मेंबर पे स्टोर हो स्टोर हो जाएगी ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है स्ट्रेन एनर्जी इज द वर्क डन जितना वर्क डन होगा उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी सो वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है हमने पढ़ा था ओके नो फोर्स इस केस में फोर्स क्या है जो लोड हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मीन्स इस केस में क्या है डिफॉर्मेशन है ओके नाउ इसमें जो लोड लग रहा है वो कंटिन्यू एक पी लोड नहीं है सडन पी लोड नहीं है वो हम धीरे धीरे लोड को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू पी ओके तो यहां पे हमें एवरेज लोड लेना पड़ेगा ओके सो वर्क डन विल बी एवरेज लोड मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन ओके सो एवरेज लोड विल बी जीरो प्लस पी डिवाइडेड बाई टू लोड जो है वो जीरो से पी तक इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने उसका एवरेज ले लिया है ओके मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन इज डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है डेल एल इज द डिफॉर्मेशन ओके नाउ वैल्यू ऑफ डेल एल इज डेल एल कितना होता है फ्रेंड्स सी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहाँ पर सो डेल एल इज वॉट वी नो दैट हुक्स लॉ ने बताया था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ई अगर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद है तो उसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर ई e आता है तो हमें ये फॉर्म मिल जाता है ओके नाउ स्ट्रेस इज वॉट स्ट्रेस इज पी अपॉन ए एंड स्ट्रेन इज वॉट डेल एल अपॉन एल एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉट ई सो यहाँ से डेल एल की वैल्यू आ जाती है डेल एल विल बी वॉट पी एल बाय ए ई तो यही वैल्यू अब मैं रिप्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर डेल एल की जगह so this is what p by टू into del l is what p l by a e ठीक है फ्रेंड्स तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो p into p is what p square by टू a e और ऊपर क्या आ जाएगा l आ जाएगा तो ये एक फॉर्म हो गया ये एक स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ये हमें याद रखना है इसी का दूसरा फॉर्म है दैट इज p स्क्वायर l बाय टू ए ई इसी में अगर मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी व्हाट p स्क्वायर l डिवाइडेड बाय टू a इंटू ए विल बी व्हाट a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा e नाउ और ऊपर एक और a है सो so यहां पर a आ जाएगा नाउ p अपॉन a इज व्हाट स्ट्रेस सो p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विल बी व्हाट स्ट्रेस स्क्वायर सो p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई नीचे बच जाएगा मल्टीप्लाई ए एल यहाँ पर बच जाएगा ठीक है ना एरिया इन टू लेंथ इज वॉट वॉल्यूम सो दिस कैन बी रिटर्न एज सिग्मा स्क्वायर बाय 
टू ई मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉड सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है जो हमें आगे यूज होने वाला है फर्दर डेरिवेशन में तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज बस इतना ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा स्ट्रेस ड्यूरिंग डिफरेंट लोडिंग कंडीशन ठीक है फ्रेंड्स उसमें इम्पैक्ट लोडिंग वाला एक केस है जिसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट होता है उसमें तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा टू क्लियर दैट टॉपिक ओके तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू